আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে অনেক দিন পর একাডেমিক ভিডিও করছি গণিত অলিম্পিয়াডের বাইরে তো যেমনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অলরেডি বোর্ডে দুইটা ম্যাথ করা আছে এই টপিকটা হচ্ছে এইচএসসির ত্রিকোণমিতি তো ত্রিকোণমিতি নিয়ে সবার একটা কমন মিসকনসেপশন সেটা হচ্ছে যে ত্রিকোণমিতি অঙ্কগুলো মুখস্থ করতে হয় প্রত্যেকটাই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপ সো অনেক সময় নিয়ে করতে হয় বুঝার কিছু নাই সো আমি আজকে যে জিনিসটা চেষ্টা করব তোমাদের সেই মিসকনসেপশানটা দূর করতে ত্রিকোণমিতিতেও অনেক কিছু বুঝে করার আছে স্পেশালি যদিও আমি অঙ্কগুলো করে ফেলেছি অলরেডি কজ এই দুইটা ম্যাথ ছিল আমার অফলাইন ব্যাচের সো অফলাইন ব্যাচের ম্যাথ দুইটা করানোর পর মাথায় আসলো যে আচ্ছা এগুলো আমরা অনলাইন স্টুডেন্টদের জন্য করে রাখতে পারি সো সে জন্য করা আছে অলরেডি তো যেটা বলছিলাম যে এই যে ম্যাথগুলো করেছি আমরা কিভাবে করে আগাবো বিশেষ করে প্রমাণের অঙ্কগুলো কিভাবে খুব সহজে মনে রাখতে পারবো সেই টেকনিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব কোন ফর্মুলাগুলো ইউজ করব আমার এখানে ফর্মুলাগুলো যেগুলো ব্যবহার করেছি লিখা নাই পাশে বাট অন্যান্য ভিডিওগুলোতে আমি কিন্তু ফর্মুলা প্রমাণগুলো দেখেছি সো তোমরা যদি প্রমাণগুলো মনে রাখতে পারো যে কিভাবে এসেছে ফর্মুলাগুলো বেসিক দুই একটা ফর্মুলা থেকে কিন্তু বাকি সব কিছু ডিরাইভড হয়েছে সো সেগুলো যদি মনে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু ফর্মুলা যদি কখনো ভুলেও যাও নিজে নিজে ডিরাইভ করতে পারবে সো চলো এখন আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ম্যাথে চলে যাই সবার প্রথম আমরা ডান পাশে ম্যাথটা দেখি এখানে যেটা বলেছে যে টেন থিটা বাই টু ইজ ইকুল টু স্কোয়ার রুট ওয়ান মাইনাস ই ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ই ইন্টু টেন ফাইভ বাই টু হলে প্রমাণ করতে হবে যে কস ফাই ইজ ইকুল টু কস থিটা মাইনাস ই ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস ই কস থিটা আচ্ছা তো আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড থেকেই শুরু করব সবার প্রথমে সবার প্রথম যে কাজটা করব আমরা যে এখানে যেহেতু স্কোয়ার রুট আছে সো প্রথম লাইনে আমি যেটা করলাম বোথ সাইডসে স্কোয়ার করে দিলাম তাহলে হলো টেন স্কোয়ার থিটা বাই টু ইজ ইকুল টু ওয়ান মাইনাস ই ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস ই ইন্টু টেন স্কোয়ার ফাইভ বাই টু এই লাইনটা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো এবার এর পরের লাইনে আমি কেন টেনকে ভাঙাবো হ্যাঁ যে সাইন্স স্কোয়ার থিটা বাই টু ডিভাইড বাই কস স্কোয়ার থিটা বাই টু আবার এটাও সাইন্স স্কোয়ার ফাইভ বাই টু ডিভাইড বাই কস স্কোয়ার কেন নিব কারণ হচ্ছে আমার আলটিমেটলি কিন্তু কসে যেতে হবে সেই জন্য আমি টেনটাকে ভেঙে সাইন বাই কস লিখলাম মানে টেনকে তো ভাঙা যায় না মানে টেনকে হচ্ছে এক্সপ্রেস করা যায় সাইন বাই কস আকারে আচ্ছা এটা করলাম তারপরের অংশটা খেয়াল করে দেখো যে আমরা যে কাজটা করেছি এই লাইন থেকে এই লাইনে দেখো আমার এই যে এখানে ছিল থিটা হুম সাইন্স কার থিটা বাই টু কস কার থিটা বাই টু আমরা যদি সাইড চেঞ্জ করি যদিও সাইড চেঞ্জের ব্যাপারটা অন্যরকম হয় বাট তোমরা যেভাবে বুঝো সেভাবে বলে দিচ্ছি এই দুইটাকে হচ্ছে ওই পাশে নিয়ে গেলাম আর এই দুইটাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম কেন কারণ হচ্ছে আমাদের টার্গেট আলটিমেটলি হচ্ছে কস ফাই সো ফাইয়ের টার্মগুলোকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসলাম থ্রিটার টার্মগুলোকে ওই পাশে নিয়ে গেলাম দ্যাটস ইট সো সাইনটা এই পাশে নিচে হয়ে যাবে কসটা ওই পাশে উপরে হবে আর এখানকার সাইন নিচে আসবে এখানকার কস্ট উপরে আসবে সো দেখো এটা হচ্ছে কস স্কোয়ার ফাইভ বাই টু ডিভাইড বাই সাইন্স স্কোয়ার ফাইভ বাই টু এটা সো এই লাইনটা আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন যে কাজটা করবো আমরা সেটা হচ্ছে যে আমার খেয়াল করে দেখো আমার এখানে আছে কস স্কোয়ার ডিভাইড বাই সাইন্স স্কোয়ার আমার দরকার কি আমার দরকার হচ্ছে এখানে কস ফাই আনা সো এখান থেকে আমি কোন অপারেশনটা অ্যাপ্লাই করলে আমি শুধু কসে যেতে পারবো আমাদের মাথায় কয়েকটা জিনিস রাখতে হবে যেমন দেখো দেখো আমরা যদি এখান থেকে যোজন বিয়োজন কিংবা বিয়োজন যোজন যেটাই আগে পরে করি না কেন একটা জায়গায় এটা আসবে যে কস স্কোয়ার ফাইভ বাই টু প্লাস সাইন্স স্কোয়ার ফাইভ বাই টু তাহলে আমরা জানি যে কস স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা ইজগুলটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা কিন্তু একটা অংশে ওয়ান পেয়ে যাব এখন ওয়ানটা আমরা কোথায় রাখার চেষ্টা করবো নিচে তাহলে সামথিং ডিভাইড বাই ওয়ান ইজিকল টু ওইটা আমরা থেকে যায় সো আমরা যেটা করলাম আগে করলাম বিউজন তারপর করলাম যোজন তাহলে এই যে নিচে যোজনের যে অংশটা সেখানে কি হয়ে যাবে ওয়ান দেখো আর উপরে কি থাকছে কস স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা মানে কস স্কোয়ার ফাইভ বাই টু মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার ফাইভ বাই টু এটাকে আমরা কিসে কনভার্ট করতে পারবো আমরা এটাকে কসের সূত্রে নিয়ে যেতে পারবো কারণ আমরা জানি যে কস টু এ ইজিকল টু কস স্কোয়ার এ মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার এ তাহলে দেখো কস স্কোয়ার এ মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার এ ইজিকল টু হচ্ছে কস টোয়াইসে তাহলে পুরো জিনিসটা কিসে কনভার্ট হয়ে গেল কসে কনভার্ট হয়ে গেল সো উই আর হাফ ওয়ে ডান আমাদের কিন্তু লেফট হ্যান্ড সাইডের যে অংশটা আসা দরকার প্রমাণে সেটা কিন্তু আমরা অলরেডি এই পাশে পেয়ে গেছি সো এভাবে করে বুঝো যে আমরা এভাবে করে লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে কিভাবে ডিরাইভ করতে পারি এবার আসো রাইট হ্যান্ড সাইড আমরা যখন ডিরাইভ করলাম লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডে তো সাইমুলটেনিয়াসলি কাজ হচ্ছে সো এখানেও বিউজন আগে করলাম তারপর যোজন করল
এখানে আছে মাইনাস সাইন্স কার থিটা বাই টু এটা ওইটা একসাথে নিয়ে আসো আর ই যদি কমন নিয়ে নাও তাহলে আসে কস কার্থিটা প্লাস সাইন্স কার থিটা যেটাকে আবার লিখতে পারবা ওয়ান তাহলে উপরে তুমি পেয়ে যাবো হচ্ছে শুধু ই আর নিচে দেখো কি হচ্ছে কস কার থিটা বাই টু আর এখানে আছে একটা সাইন্স কার থিটা বাই টু তাহলে এটা হয়ে যাবে ওয়ান আর এখানে আছে মাইনাস ই এখানেও ই তাহলে মাইনাস ইটা যদি কমন নিয়ে নাও তাহলে কি পাবা কস কার থিটা বাই টু মাইনাস সাইন্স কার থিটা বাই টু এখন দেখো এই যে অংশটা এটা কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন্স কার থিটা এটা ইজিকাল টু হয়ে যাবে কস টু থিটা ঠিক আছে মানে থিটার জায়গায় তো থিটা বাই টু আছে সূত্রটা কি সেটা আমি একটু উপরে লিখে দিই দেখো কস স্কোয়ার এ মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার এ ইজিকাল টু হচ্ছে কস টু আইসে সো এই ফর্মুলাটাই কিন্তু এই অঙ্কটাতে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে সো কস স্কোয়ার এটা হচ্ছে এ মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার এ তাহলে কী হয়ে যাবে কস টু এ কস টু ইন্টু এর জায়গা আছে পাই বাই টু থ্রিটা বাই টু সো টু ইন্টু থ্রিটা বাই টু আলটিমেটলি থাকছে থ্রিটা সো এখানে আর এটা থেকে হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে ওয়ান এই যে এই অংশটা থেকে কী হয়ে গেল ওয়ান সো ওয়ান মাইনাস ই কস থ্রিটা উপরেও সেম দেখো এই যে সেম জিনিসটা এখানে হচ্ছে কস স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু হচ্ছে কস থ্রিটা এই ফর্মুলাটা ইউজ করে এরপরেও যদি কারো বুঝতে সমস্যা থাকে তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবে আমি চেষ্টা করব সেগুলো কনফিউশন ক্লিয়ার করার সো আশা করছি লেফট হ্যান্ড সাইডও বুঝতে পেরেছো রাইট হ্যান্ড সাইডও বুঝতে পেরেছ এই ছিল প্রসেস সো তোমাকে কিন্তু বুঝে বুঝে করতে হবে পুরো ম্যাথটা যে আমরা কিভাবে করে হ্যাঁ আস্তে আস্তে আগাবো আমি প্রথমে শুরু করে লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে আলটিমেটলি তোমার ফাইনাল টার্গেটে পৌঁছাইতে পারবো যে সরি লেফট হ্যান্ড সাইড তো না আমরা আসলে প্রমাণ একটা থেকে আরেকটা পুরো টার্মটা থেকে প্রথমে মনে হয় কথাটা বলেছি লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে রাইট হ্যান্ড সাইড সরি প্রমাণের ক্ষেত্রে ওই লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে রাইট হ্যান্ড সাইডে যাই তো আচ্ছা হোয়াট এভার সো এই ছিল ব্যাপার আমরা আশা করি সবাই এটা বুঝতে পেরেছ আমরা এখন নেক্সট প্রবলেমটাতে চলে যাই যেটা এটা অলরেডি করা আছে আগেই বলেছিলাম এটা ছিল অফলাইন ক্লাসের টপিক লাস্ট দুইটা প্রবলেম করেছিলাম এর জন্য এগুলো আর মূলসা হয় নাই সো ভেবেছি যে এগুলো ভিডিও করে ফেলব তোমাদের জন্য অনলাইন যারা আমার ভিডিওস দেখো সো যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে যদি প্রবলেমের অ্যাপ্রোচটা তোমাদের ভালো লাগে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবা আর যদি কোনো রকমের পার্টিকুলার টপিক থাকে যেটা সম্পর্কে ভিডিও পেতে চাও সেটা আমাকে জানাতে পারো সো আমরা এখন নেক্সট প্রবলেমটাতে চলে যাই